அதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சர் லெவலில் பார்த்து பார்க்கணும்னா இந்த யூனிட்டில் பார்க்கும்போது அந்த சாஃப்ட்வேர் பற்றி டீப்பாக பார்ப்போம் ஸோ ஹார்ட்வேர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் தென் த பேசிக் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இந்த ஹார்ட்வேர் சொன்னல என்னென்ன ஹார்ட்வேர் இருக்குது இந்த பார்ட்ஸு அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் பிரிண்டர் அப்படின்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம பிரிண்டருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பீக்கர்னால் பாட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அது மானிட்டர் அது டிஸ்பிளே இருக்குல்ல அது பேர் மானிட்டர் ஆர் விடியூ விஷ்வல் டிஸ்பிளே யூனிட் அப்படி சொல்லுவாங்க மானிட்டர் ஆர் விடியூ விஷ்வல் டிஸ்பிளே யூனிட் தென் பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் அது பேர் சிஸ்டம் யூனிட் சொல்லுவோம் இல்லை கேபினட் சொல்லுவோம் ஓகேவா இல்லை கேஸ் அது மாதிரி சொல்லுவோம் அது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ அப்படி சொல்லுவாங்க அது பேர் சிபியூ இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு பாட்டோட சின்ன ஒரு பாட்டோட நேம் தான் சிபியூ சென்ட்ரல் ப்ராசஸ் யூனிட் ஸோ அது ஒரு சிஸ்டம் யூனிட் அதுக்குள்ளே நிறைய யூனிட் இருக்குது சிபியூக்குள்ளே என்ன இருக்குது இந்த மெமரி யூனிட் நிறைய இருக்குது அதை பற்றி நம்ம அடுத்த யூனிட்டில் அடுத்த லெசன் கிட்ட போகும்போது பார்த்து தெரியும் அவங்களுக்கு அப்போ அது ஒன்று அது சிஸ்டம் யூனிட் அப்படிக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு நிறைய விஷயத்து இருக்குது அதுக்குள்ளே தான் சிபியூன்ற ஒரு பாட்டு இருக்குது பட் அது பேரே சிபியூ கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்து மைக்ரோஃபோன் நம்ம வாய்ஸை கம்ப்யூட்டர் உள்ளே கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது மைக்ரோஃபோன் அது கீபோர்டு நம்ம இதை டைப் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது கீபோர்டு மவுஸ் அப்படின்னா பாயிண்டிங் டிவைஸ் இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் எது இன்புட் டிவைஸ் இன்புட் டிவைஸ்னால் இப்போ கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணுறோமா அப்போ அது ஒரு இன்புட் டிவைஸ் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை பாயிண்டிங் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி வரைகிறோம் அப்போ அது ஒரு இன்புட் டிவைஸ் அது மாதிரி மைக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வாய்ஸை உள்ளே கொண்டு போகிறோம் அப்போ அது ஒரு இன்புட் டிவைஸ் அப்போ மானிட்டர் அப்படின்றது நமக்கு என்னதுனா அவுட் புட் டிவைஸ் அதில் நம்ம டிஸ்பிளே அவுட் புட் கிடைக்கும் நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுமோ அதுக்கான அவுட் புட் வந்து மானிட்டரில் கிடைக்கும் அப்போ மானிட்டர் ஈஸியாக அவுட் புட் டிவைஸ் அப்போ பிரிண்டர் நம்ம மானிட்டரில் பார்க்குறது அப்படியே ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து பார்க்குறோம் அப்போ அது ஒரு அவுட் புட் டிவைஸ் ஸோ நமக்கு பாட்டு உள்ளே போகுது அதுக்கு நான் அவுட் புட் வெளியே கேட்குது அது ஸ்பீக்கர் அப்போ ஸ்பீக்கர் ஈஸியாக அவுட் புட் டிவைஸ் அப்போ சிஸ்டம் யூனிட்டு யூனிட் இருந்தது அது வந்து ப்ராசஸ் யூனிட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு டிவைஸ் நேமை வச்சு இன்புட் டிவைஸ் அவுட் புட் டிவைஸ் ப்ராசஸ் அது இன்புட் கொடுத்தா தான் ப்ராசஸ் நடக்கும் ப்ராசஸ் நடந்தால் தான் அவுட் புட் கிடைக்கும் அப்போ இதெல்லாம் இன்புட் கொடுக்க யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் என்னது இன்புட் டிவைஸ் ப்ராசஸ் நடக்கிறது எல்லாமே ப்ராசஸ் நட் டிவைஸ் அவுட் புட் கிடைக்கிறது இல்லை அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவுட் புட் டிவைஸ் சொல்கிறோம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் திரும்ப இங்கே பாருங்கள் நான் கிளியராக கொடுத்துட்டேன் இன்புட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இங்கே இன்புட் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ப்ராசஸ் நடக்குது அதுக்கான அவுட் புட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இன்புட் கொடுக்குற யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் எல்லாமே இன்புட் டிவைசஸ் சொல்கிறோம் அப்போ இன்புட் யூனிட் ஆர் இன்புட் டிவைசஸ் சொல்கிறோம் இன்புட் யூனிட் இது வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது வந்து சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸில் வரும் கண்டிப்பாக வரும் இது நிறைய டைம்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க பிளாக் டைராம் ஒர்க்கிங் பிளாக் டைராம் அண்டு ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படி கேட்பாங்க ஸோ பிளாக் டைராம் அப்படின்னு கேட்டால் இதை வரைஞ்சிருங்க ஸோ இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு இன்புட் அதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் அவுட் புட் இந்த இந்த அவுட் லைன் போட்டாலே போதும் நான் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இன்புட் டிவைஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றது ஃபுல்லாகவே கொடுத்துட்டேன் ஸோ மேக்ஸிமம் இருக்க இன்புட் டிவைஸ் இப்போ கீபோர்டு அப்படின்னு கேட்டேன் கீபோர்டு ஈஸியாக அப்படின்னு கொஷின் கேட்டாங்க என்ன பண்ணுங்கள் அது ஒரு இன்புட் டிவைஸ் மவுஸ் ஈஸியாக இன்புட் டிவைஸ் ஜாய் ஸ்டிக்கி இன்புட் லைட் மினிஸ் இன்புட் ஸோ இது எல்லாமே இன்புட் டிவைஸ் தான் ஸோ இன்புட் அப்படின்னு கொடுத்து என்னென்ன இன்புட் டிவைஸோ அது எல்லாமே நாங்கள் கொடுத்துட்டு அவங்க லிஸ்ட் ஆஃப் இன்புட் டிவைசஸ் ஸோ இவங்க கொடுத்தாங்கன்னா இது மாதிரி கேட்பாங்க கீபோர்டு ஈஸியாக அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இது இருக்க டைப்ஸு மாடல்ஸ்லாம் அதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் பட் இது ஜஸ்ட்டு வந்து இது மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும் கீபோர்டு ஈஸியாக மவுஸ் ஈஸியாக ஜாய் ஜாய் சிக்கி ஈஸியாக லைட் பென் ஈஸியாக ட்ராக் பால் ஈஸியாக இதை பற்றி ஸ்கேனர் ஈஸியாக ஸோ இது மாதிரி இன் இதெல்லாமே என்னது இன்புட் டிவைஸ் இது மாதிரி ஈஸியாக அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் போட்டு கொடுத்துட்டாலே கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்புட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கான இப்போ ஓசிஆர் அப்படின்னா ஓ ஓசிஆர் எம்சி எம்ஐசிஆர் ஓஎம்ஆர் இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இதுக்கான ப்ரீஃப் நோட்ஸ் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் இதுக்கான மீனிங் கேட்பாங்க ஓஎம்ஆர் என்ன அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ தென் அவுட் புட் டிவைஸ் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் அவுட் புட் டிவைஸ் என்னென்ன இருக்குது மானிட்டரு ப்ரிண்டரு அப்புறம் ஹெட்ஃபோன்ஸு ப்ராஜ் ப்ரொ ப்ரொஜெக்டர்னால்
நமக்கு தேவையான டேட்டாவை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இல்லை பென் ட்ரைவ் இல்லை நம்ம மெமரி கார்டுக்குலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கல அப்போ மெமரி கார்டு அப்படின்றது வந்து அது ஒரு செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் தான் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்னாலும் ஆக்சிலேட் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்னாலும் மாசு ஸ்டோரேஜ் யூனிட்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ அவங்க கேட்குறது எப்படி கேட்பனா ஆர்ட் டிஸ்க் ஈஸி அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு இருந்தாலும் கொடுங்க ஆக்சிலேட் ஸ்டோரேஜ்னாலும் சொல்லுங்கள் ரெண்டுமே ரைட்டு தான் ஓகேவா ஆர்ட் டிஸ்க் பென் ட்ரைவ் ஃப்ளாப்பி ட்ரைவ் சிடி டிவிடி எல்லாமே என்னது எல்லாமே செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த சிபியூஸ் ஒன்றும் இல்லை அதுக்குள்ளே என்னென்ன பாட்டு இருக்குது பாருங்கள் மெமரி யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஏஏலி அரிச் அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் இந்த மூணு யூனிட் வந்து அந்த சிபியூக்குள்ளே இருக்குது அப்போ சிபியூன்னு என்னது சென்ட்ரல் ப்ராசஸ் யூனிட்டு தான் சிபியூ அப்படி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்து பற்றி சிபியூ பற்றி ஃபுல்லாக ப்ரீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு அடுத்த லெவல் வருது நமக்கு ஸோ ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன இந்த 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 யூனிட்டில் தெரிஞ்சுக்கணும் பிளாக் டேரம் எப்படி வரையுது ப்ளஸ் வந்து இன்புட் யூனிட்னால் என்னென்ன இருக்குது அவுட்புட் யூனிட்னால் என்னென்ன இருக்குது அது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அது ஆக்சுவலி ஸ்டோரேஜ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற தெரிஞ்சிங்க ஸோ இவ்வளோ தான் நீங்கள் ஏதுனா அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு ஏதுனாலே போதும் அப்போ இன்புட் டிவைஸ் போட்டு அந்த இன்புட் டிவைஸ் நீங்கள் போடலாம் கூட பிரச்சனை இல்லை சும்மா அப்படியே ஒரு நாலஞ்சு எதுனா போதும் இன்புட் டிவைஸில் ஒரு நாலஞ்சு அவுட்புட் டிவைஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸோ அது மாதிரி ஆக்சுவலி ஸ்டோரேஜ் ரெண்டு மூணு எதுனா போதும் அந்த பிளாக் டைரம் போடும்போது ஸோ எதுனா கூட அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் அவுட்லுக் கூட்டால் போதும் இன்புட் கொடுத்தாலே போதும் அது இன்புட் இன்புட் யூனிட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் ஸோ இன்புட் யூனிட் சொல்லலாம் ஆறு இன்புட் டிவைசஸ் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இப்போ டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்னென்ன டைப் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அப்படின்னா மெயினாக அங்கே த்ரீ டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து அன்லாக் கம்ப்யூட்டர் அப்புறம் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் அப்புறம் ஹைப்பர் கம்ப்யூட்டர் அப்படி சொல்கிறாங்க அனலாக் மீன்ஸ் என்னென்னா இப்போ வந்து நீங்கள் கையில் வாட்ச் கட்டுறீங்க வாட்ச்லேயே பார்த்தா டூ டைப் ஆஃப் வாட்ச் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்பரில் போகிறது இருக்குது இன்னும் வந்து இந்த பாயிண்டில் முள் வச்சு போகிற வாட்ச் இருக்குது அந்த முள் வச்சு போகிற வாட்சை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதுவும் டைம் தெரியுது நம்பரில் போகுது டைம் ரெண்டு ஒரே ஒர்க்கு தான் பண்ணுது ஸோ அந்த நான் முள் வச்சு போகிற போ பாயிண்டர் வச்சு போகுதுல்ல அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அனலாக் கம்ப்யூட்டர் அப்படி சொல்கிறோம் அது அனலாக் டிவைஸ் ஸோ அடுத்து இன்னொன்று இருக்குது பாருங்களேன் உங்கள் நம்பரில் போகிற வாட்ச் இருக்குல்ல அது நான் வச்சு டிஜிட்டல் வாட்ச் ஸோ அதே நம்பர்லேயும் ப்ளஸ் பாயிண்டர்லேயும் போகுது அப்போ என்ன அது வந்து ஹைப்ரட் ஹைப்ரட்னு தனியாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் எதுவும் கிடையாது ஹைப்ரட்னா என்னது டிஜிட்டல் ப்ளஸ் அன்லாக் மிக்சர் கால்டு ஹைப்ரட் கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக்கில் பார்ப்பீங்க மீட்ரு ஒன்று இருக்கும் ஒரு மீட்டரில் வந்து பாயிண்டில் ஓடிட்டுருக்கும் இன்னொன்று வந்து முள்ளில் ஓடிட்டுருக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டுமே இருக்குது அப்போ என்ன டைப் அது 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 வந்து அனலாக் டைப் சாரி ஹைப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஹைப்பர் மீன்ஸ் என்னென்னா டிஜிட்டல் ப்ளஸ் அன்லாக் மிக்சர் கால்டு ஹைப்பர் கம்ப்யூட்டர் அப்போ அன்லாக் கம்ப்யூட்டர் ஒரு மிஷின்ஸு ரோபோட்டிக்ஸ் மிஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம அன்லாக் சொல்கிறோம் டிஜிட்டல் அப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்பு மொபைல் ஃபோன் இதெல்லாம் என்னது கால்குலேட்டர் எல்லாமே டிஜிட்டல் தான் இதே அபாகாஸ் அப்படின்னா அது ஒரு அன்லாக் ஓகேவா எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது எல்லா டிவைஸுமே டிஜிட்டல் அண்ட் நல்லாக்கு இருக்குது நீங்கள் எல்லாத்து டிவைஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இடத்தட்டில் முன்னாடி கடைக்கலாம் போனால் இடத்தட்டு இருக்கும் அதில் முன்னாடி பார்த்தா அன்லாக் மிஷின் வச்சுருந்தாங்க இப்போ வச்சுருக்கா என்ன முள்ளில் போ பாயிண்டில் போகுதுல்ல அது எல்லாமே டிஜிட்டல் மிஷின் அது மாதிரி வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் மீட்டர்ஸ் மீட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு ஈபி மீட்டர்ஸ் அதெல்லாம் பாருங்கள் ஸோ முன்னாடி பார்த்தா முள் ஒரு மாதிரி வீல் ஓடிட்டு இருக்கும் உள்ள ரெட் கலர் வீல் சுற்றிட்டு இருக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்கிறது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிறது எப்படி இருக்குது பாயிண்டில் ஓடுதா அப்போ என்ன மீட்டர் இப்போ இருக்குது டிஜிட்டல் மீட்ரு முன்னாடி இருந்த மீட்ரு இருந்தது அனலாக் மீட்ரு இது ரெண்டும் சேர்ந்து கம்பைண்டான ஒரு மிஷின் இருக்குது அப்படின்னா அது பேர் என்ன அது ஹைபட் மிஷின் ஓகேவா அப்போ ஹைபட்னா மிக்ஸி என்ன தான் கலைப்பணம் அப்படி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அன்லாக் மிஷின்ஸ்லாம் என்ன ஓல்ட் மீட்டர் ஃப்ரெஷ்ஷர் மீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அன்லாக்கில் முள் வச்சு போகிற மீட்ரு இருக்குது அதான் ஸ்பீடாக மீட்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா பைக்கில் ஸ்பீடாக மீட்டர்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் என்னது அன்லாக் அதுவே நம்ம இங்கே டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது இப்போ டிஜிட்டலில் பார்த்தா நிறையா டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறையா இருக்குது என்னென்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் டைப் ஆஃப் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போ என்னென்ன கம்ப்யூட்டர்னா மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மினி கம்ப்யூட்டர் மெயின் ஃபேர் கம்
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார் செகண்டுக்கு நமக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணும் அதாவது பத் பத் பத்து மில்லியன் பே சாரி பத்தாயிரம் மில்லியனுக்கு பேர் கொஷின் கேட்டாலும் ஒரே டைமில் அவங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம டிஎன்பிசிலாம் அப்ளை பண்ணுறோம்ல ஸோ அப்போலாம் பார்த்தோம் பார்த்து நம்ம டிஎன்பிசி வந்து சிஸ்டம் வந்து ஹாங் ஆகுது லாஸ்ட் டைமில் போகும்போது ஸோ அவங்க நம்ம நிறைய பேர் ஒரே டைம் அப்ளை பண்ணால் அந்த அந்த கம்ப்யூட்டரில் என்ன பண்ண முடியல ஆன்சர் பண்ண முடியல அவங்க யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப லோவான கம்ப்யூட்டராக இருக்குது அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியல அதுவே நீங்கள் அவங்க யூஸ் பண்ணுற சூப்பர் கம்ப்யூட்டராக இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு ஈஸியாக நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து அப்டேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அது எத்தனை லட்சம் பேர் ஒரே டைம் மில்லியன் கணக்கான அப்ளை பண்ணாலும் அது டாக் ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஆனால் அவர் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் வந்து அவ்வளோ கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்பீடான கம்ப்யூட்டர் இல்லை அந்த ரீசனாக தான் அந்த டிஎன்பிசி அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம லாஸ்ட் டைம்லாம் பார்த்து ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் போட போகிறீங்கன்னா லாஸ்ட் டைமில் வந்து சிஸ்டம் வந்து ஹாங் போகவே போகாது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டரால் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியல ஓகேங்களா ஸோ ஓகே அப்போ டைப் ஆஃப் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் சொல்லல அடுத்து மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மெயின் ஃபேம் கம்ப்யூட்டர் மினி கம்ப்யூட்டர் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் தான் ஸோ இப்போ மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா எல்லாத்துமே ஜென்ரலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் அது சின்னதாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அது வந்து வந்து மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சின்ன கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரில் என்ன ஒர்க் பண்ணுமோ அதில் எல்லாமே ஒர்க் பண்ண முடியும் ஆனால் மெயின் ஃபேம் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றது நான் சொன்னால சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஸோ அது மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடான கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப ஒர்த்தபுள் காசலாக காஸ்ட்லியான கம்ப்யூட்டர் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து நிறைய டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் லார்ஜ் டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இது வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக இப்போ ரயில்வே டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு அவங்களும் யூஸ் பண்ணுறது மெயின் ஃப்ரேமாக தான் இருக்க முடியும் இப்போ சாதா கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரயில்வே டிக்கெட்லாம் புக் பண்ண ஹேங் ஆகும் சிஸ்டம்ஸ் அந்த லிங்க் ஆகுது அந்த சர்வர் அப்போ மெயின் ஃப்ரேம் அப்படின்றது ஒரு தனி சர்வர் ஸோ இந்த தனி ஓஎஸ் இது ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து வைரஸ்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வைரஸ்லாம் உள்ளே போகாது மெயின் ஃப்ரேம்குள்ளார ஸோ அது செக்யூர்டு ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் இந்த மெயின் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ லார்ஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து லட்ச பீப்புள்ஸ் வந்து அது கூட லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் கூட எவ்வளோ கொஷின் கேட்டாலும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து அது பண்ணும் இப்போ ரயில்வே டிக்கெட்டிங் ஸோ பெரிய பெரிய வருஷ நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரே டைம் கனெக்ட் ஆகிறாங்க ஒரு வருத்த அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து மெயின் ஃப்ரேம் பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸோ ஒரு நம்ம ஆன்லைன் சர்வீஸ் எல்லாமே பேங்கிங்லாம் மேக்ஸிமம் மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது இது இண்டிஜுவலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சார் நிறைய பேர் அந்த ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் தான் எல்லா டேட்டாவும் இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் கொஷின் கேட்குறாங்க அதுக்கு எல்லாமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டரோட ஒர்க்கு ஓகேங்களா அடுத்து மினி கம்ப்யூட்டர் ஸோ இது வந்து மினி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா சாதா சின்னதாக இருக்க நார்மல் கம்ப்யூட்டர் தான் ஸோ அதனுடைய கெப்பாசிட்டிஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஸ்பீடான கம்ப்யூட்டர் அது நம்ம வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஆக முடியாது கோடிக்கணக்கான ருபீஸ் இருக்கும் டீன் பீஸ் இருக்கும் அடிக்கடி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த வருஷம் வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை யார் இன்வெர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து ஒரு ஸ்பீடான கம்ப்யூட்டர் இன்னொரு ஸ்பீடான கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ இயர் பை இயர் வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்து புதுசு புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்குது அதனோட ரேட் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் ஹை ஸ்பீடில் இருக்கும் அடுத்து டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுங்களே டெஸ்க் மேலே வச்சு யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் தான் ஸோ அது வந்து நம்மளை வந்து டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா அதில் எனக்கு மானிட்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீபோர்டு மவுஸு ஜென்ரலாக எல்லாமே இது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது லேப்டாப் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் லேப்டாப் அப்படின்றது என்ன அது ஸோ அது வந்து சூட்டபுளாக நம்ம எங்கே வேணால் எட்டு போகிறோம் ட்ராவலிங் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் அப்போ டெஸ்க்டாப்னா டெஸ்க்டாப் மேலே இருக்கும் டெஸ்க் மேலே இருக்குது டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் சொல்கிறோம் லேப்டாப்னா லேப் மேலே இருக்கிறதுனால அது பேர் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் சொல்கிறோம்